വെൽക്കം ടു രമ്യാസ് എരിയു വാൾഡ് ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററും മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും സർക്കിൾസും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസും ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിന്റെയും ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആപ്പ് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ കാലുടെ കോഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മള് ഫ്ലാമിക്സിന്റെ എന്താ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ വെച്ചിട്ടുള്ള മോട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ എന്താ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു ദെൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് പരസ്പരം ലംബങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് തിരിച്ച് കറണ്ട് അതുവഴി കയറി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രൂൾ വെച്ചിട്ട് കണ്ടു അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് താഴോട്ടായിരിക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനും തിരിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിന്മേൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഫ്രെയിം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്താ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് താഴേക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യും താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് സി ഡി ഇങ്ങനെയാ പോകുന്ന അല്ലെ കറണ്ട് ഇവിടോട്ട് പോയി താഴോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഇവിടെ താഴോട്ടാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ സി ഡി ആയിരുന്നു ഇത് എ ബി ആയിരുന്നു എ ബിയിൽ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോ ഇത് കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കറങ്ങുന്നു എന്നേ ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നു ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ടേമിനലും നെഗറ്റീവ് ടേമിനലും മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ മാറുന്നില്ല ഇവിടെ അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷൻ അതായത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും അങ്ങോട്ടായിരിക്കും മുകളിലോട്ടായിരിക്കും ഇവിടത്തെ എന്താണ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കറങ്ങി ഒരു ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അവരെത്തും അല്ലെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറി വരില്ല ഈ ഭാഗം ഇപ്പുറത്തും ഈ ഭാഗം അപ്പുറത്തും പോവുക ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ശരിയാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിലും അങ്ങോട്ടും മുകളിലോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനും ആയിരിക്കും അപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ആക്
ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴും ഡയറക്ഷനിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നില്ല എ ബിയിൽ കൂടെ ഈ ഡയറക്ഷനിലും സി ഡിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലും അതിവിടെ വന്നപ്പോഴും ഒരു ചേഞ്ചും വന്നില്ല എ ബിയിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും സി ഡിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ടും മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാരണമാണ് അത് മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മുടെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഒന്നും നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോയ ഡയറക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മാറി മാറി ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറി വന്നാൽ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും തിരിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ വീണ്ടും അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്ത് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ എന്താ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോയിലിനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു റൊട്ടേഷനിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇതിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ഒരുമിച്ച് കറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെയോ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറി മാറി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതായത് ഒരു ഹാഫ് ടേൺ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ സി ഡി എന്ന ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇവിടെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എ ബി കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സി ഡിയിൽ കൂടെ മുകളിലോട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എ ബി എന്ന ഭാഗത്തോ താഴേക്ക് നമ്മുടെ എന്താ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 കറക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ കറണ്ടിന്റെ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ മാറി മാറി വരണം അല്ലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാറി മാറി ഇത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റി 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 കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് പോസിബിൾ അല്ല എപ്പോഴും ചെന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ മാറ്റിയാലേ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോട്ടോറിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ബ്രഷസ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ബ്രഷസും രണ്ടാമത്തേത് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതായത് ഫുൾ റിങ് ഇല്ല ഇവിടെ കണ്ട് നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു റിങ്ങിനെ മുറിച്ച് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത റിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് അപ്പൊ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങും രണ്ട് ബ്രഷസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ മോട്ടോറിന് അകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാറി കണക്ഷൻ മാറിയിട്ട് ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കണക്ട്
it is fixed firmly on the axis and either if you are going to do imaginary axis on the 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 axis अब फ्री आईटे रोटेट चाहिए तो क्या रीडी लाना हमारे आर्मेचर वेचरी की ना था आर्मेचर इसे मेटालिक कोइल वाउंड अराउंड ए सॉफ्ट आयन सो दैट इट इज़ फ्री टू रोटेट इट इज़ फ्री टू रोटेट इसे क्लियर मोटर प्रिंसिपल वाले उसे वार्क की ना मात्रे के इंस्ट्रूमेंट आना मूविंग कोइल लाउड स्पीकर मूविंग कोइल लाउड स्पीकर ना रहेने दे अब इधर ने प्रधान पे टा भाग में लाना रहेने दे और एक डायफ्रॉम डाउ ओके और एक डायफ्रॉम डा दिस इस आवर डायफ्रॉम देन डायफ्रॉम नम्रा वॉइस कोइल माइट कनेक्ट then, ini ini nak kita ikut nama la, satu, entah mana, soft iron core wish itu entah, this is our soft iron core itu, apa lagi sih itu entah. Then, pini nama kita connecting wires itu ada korang sih entah, this is our connecting wires. Pini nama kita magnet, entah mana lagi important ya. Apo magnet entah, this is our field magnet. Nama kita magnet itu, apa lagi sih itu entah. Ini adalah nama kita oil coil ini. Perthana apa itu part sendu arah ini adalah motor principle bayu usir dani. Ia adalah ini work ini adalah. Nama kita vibration rotation. Nama kita pelajari apa yang kita pelajari itu boleh. Ah, nama kita flaming ini adalah ah orang principle kita usir itu dani. Ia adalah ini adalah nama kita moving coil loudspeaker work ini adalah. Apa ini adalah important ada adalah part sendu arah ini adalah diaphragm, oil coil, soft iron core, connecting wires and field magnet sendu arah. Then, apabila ini magnet ada, ini magnetic magnet ini agak tu lah, agak tu nama la, satu soft iron core isi tanda. Then, pinir anda itu, anda itu tanda, satu oil coil ini dia isi tanda, oil coil ini diaphragm itu connect ini tanda, then connecting wires anda. Petri anda perthana perta part. Ini ada apa sih? Ia pernah nukah nama kita. Adi ini dia ikut nada, adanya nama kita pen ini ada lah, pen ini kita ada kaya apa anda. Then, we have a plastic covering and that is a nib. Then, we have a plastic covering and we have a field magnet. That is a nib. That nib is a core. Soft iron core is a place and that is a core. Then, we have a place and that is a core. Then, we have a magnetic field and that is a soft iron core. Now, we have a soft iron core and that is a soft iron core. Now, we have a cap and 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 we have a cap. Apain ada kiap guna itu boleh, ya? Anak, nama kita voice coil ada apa tekiu ada nada. Nake, pada satu desa, enggane ya? Anak, nama idea manusia ialah, nama kita magnetic field ada, adine agak tekiu nama kita soft iron core ada, then adine cover ini untuk nama kita voice coil ada. Nake, then, ini enggane ya? Adine working principle lah nama kita nukam. Ibu dae, the electric pulses from the microphone are strengthened used by an amplifier. Or amplifier ubah yuk isi ta. Microphone ni nenda macam mana? Nama kita, anda ada electrical pulses ni. Amplify je, im, kekuatan tu, strength tu, kuat, amplify je. Then, and send to the OIS coil of the loudspeaker. Ini tu, nama kita OIS coil lekaya tu, send dia pera. Okay, OIS coil lekaya tu, send dia. Then, the OIS coil which is placed in the magnetic field moves at to and fro rapidly in accordance with the electrical pulses. Ah, macam mana electrical pulses? Adi ni, ni seri seri tu. Nama kita OIS coil ni macam ni, kita ada. Orang magnetic field ini agak tu, ana. Apa sebabnya dia pasi itu pohon na samai itu magnetic field ini agak tu, ane dikit na dengan kita ada orang force exert itu siap peram. Apa nama kita flaming ini rule ane seri seri tu. Nama kita ini voice coil vibrate ian, tu orang ane tu move ian, tu orang ane ngan tu orang vibrate ian, ane itu tu orang. Then these movements make the diaphragm vibrate. Nama kita voice coil le diaphragm itu ane connect itu dikit na dah. Apo nama kita ini voice coil le dance ian tu orang ngambo. Aduh, ane tu connect itu dikit na diaphragm ini ian tu orang ngom vibrate ian ane itu tu orang ngom. Then thereby reproducing the sound. Ini tu ane ini sound ini reproduce. Okay, untuk orang ngomku noka microphone le nanda wire nanda electric pulses ini. Orang amplifier use ini, nama kita amplifier je, the strength tu kuat itu nama kita ni nere, nama kita voice coil lekai. Kuno voice coil ini kini nada, orang magnetic field ini agak tanah, flaming ini the left hand itu roll and set set itu, abade magnetic field ini agak teri kyu ana engil, abade inda ini kim, orang force exert iya pernah nanda, mah force and set set itu nama kita, nama kita voice coil le vibrate iya na itu terang. 
വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിസ് കോയിലിനോട് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡയഫ്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡയഫ്രോം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം പൾസസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസിന്റെ അതേ രീതിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ സൗണ്ട് അവിടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും അതുപോലെ തന്നെ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറും നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലമ്മിങ്ങിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെയും ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റീസുമായി